गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड नाइन्थ साइंस पार्ट टू चैप्टर नंबर सेवन लेट वी कंटिन्यू विद दिस चैप्टर चिल्ड्रेन एस टूडे आई हैव गिवन सम इंट्रोडक्शन पार्ट दैट एनर्जी फ्लो एंड इको सिस्टम दिस चैप्टर नो दिस इको सिस्टम दिस टॉपिक वी आर लर्निंग फ्रॉम राइट फ्रॉम द फिफ्थ स्टैंडर्ड अबाउट द फूड चेन एंड द फूड वेब येस चिल्ड्रेन we are learning from the fifth standard in the evs part 1 actually okay so this topic to be get done by in a in a short summary actually okay in a short summary we study that the bio uh, uh, to study the biodiversity of a place scientist make a large number of observation they make this observation in different conditions such as Uh, such as day and night in different season etc okay they use a special device to make the observation of living things that are found at great height or depth as well as of micro organism observation of many scientists are brought under together and studied again only when all such effort are made over a long period of time can be we are sure of biodiversity of a place the surrounding and the condition in those surroundings which affect the life of the organism there are together known as environment in environment many components such as sunlight air water soil plants and animals etc लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इस चैप्टर पे इको सिस्टम में हम यही देख रहे हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर दर द लॉट ऑफ गिव एंड टेक ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज दिस इंट्रैक्शन विल बी देर ओके सो यू नो दैट Uh, we have already learned about the classification of living organism according to the mode of nutrition into producer consumer saprotrophs that is saprophytes and decomposer let we consider this tropic level primary consumer that is herbivorous they eat only plants grass okay एग्जाम्पल ग्रासोपर स्क्यूरल एलिफेंट एक्सेट्रा दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप दैट द ग्रास दैट द प्रोड्यूसर सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज कार्निवरस एग्जाम्पल फ्रॉक आउल फॉक्स एक्सेट्रा सो दिस कंज्यूमर सच एस हार्बियोरस दे आर डिपेंडेंट ऑन ओके हार्बियोरस एज दर फूड है ना दे ईट द ग्रास एज वेल एज दे यूज टू हंट they used to kill the other animal and they eat the flesh of bones and all no yes tiger the frog owl or fox they used to herbivorous as a food they are secondary consumer hai na this is a secondary consumer of carnivorous actually they eat only the grass but they they, they won't uh, kill another animal actually frog owl fox and all they use the, they use the herbivorous as a food this one apex or top consumer that is carnivorous that is tiger lion etc this consumer use herbivorous and carnivorous as a food both they eat both grass plants and all and uh, they eat uh, kill the another animals and they use the flesh of blood bones and all okay they feed no other animal feed on top consumer actually okay they use their food both herbivorous and carnivorous both the example tiger lion omnivorous they are the mixed consumer like human bear etc they feed on herbivorous and carnivorous both okay human matlab like, hum je, hum jaise insaan bear etc they feed both herbivorous as well as carnivorous they are the omnivorous they are the mixed consumer so you know that they interlink with each other hai na ye interaction hai okay so food chain and food web okay can you see this one we see the sun some plants a grasshopper a bird okay sun plants grasshopper and some birds they are all no connected with each of the component plant grasshopper birds yes snakes 
all these are interconnected no they are all connected each of the components is a food for the next one so that is why we say they form a food chain there are several links in this chain if the links were separate from each other could they be called a chain no even though each link is a complete object it is joined to the link before and after hai na ye ek interchain hai link hai ye ek ek dusre se juda hua hai sab chain agar inme se ek bhi chain agar loose ho gaya kya hum isko chain bol sakte hain kya nahi bol sakte so each link is a complete object it is joined to the link ek dusre se juda hua hai link one after the other if any link comes loose the chain is broken okay so ye sab connected hai so such chain is called food chain so each of this component is a link of food chain okay understood what i mean to say then the picture shows the uh, the picture shows uh, shows the another food chain you have no so here no they are the connection between them in nature there are many food chain if one of the links in a chain become extinct can the food chain is last okay understood what i mean to say that here then you can see the example deer eat the uh, grass leaves and all w what is the food of the tiger they feed the other animal they feed the other animal uh, bones and all so see here the food chain the figure show, uh, shown here 7 point it it is the interaction goes on continuously between producer between producer consumer and saprophytes there is a definite consequence in the interaction which is called the food chain each chain consists of four five or more links hai na char ya char se bhi zyada links jod sakte hain okay an ecosystem consists of many food chain there are interconnected at various level thus a food web is formed aur is tarah se food web form hota hai yes one living thing can be a part of the number of food chain and that give rise to a food web in nature understood what i mean to say that oh okay this is actually ye 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 pura chapter ke summary yahi hai about the energy flow of ecosystem okay understood children so this diagram to be to be done okay same way an organisms may be a prey for many other organisms hai na ek aur them Uh, may be the prey of many other organism for example an insects feeds upon the leaves of various plants but same insect is the prey for different animal like frog wall lizard etc if this to be shown in the figure it will the form of a uh, web instead of a linear food chain okay this is a network a ek dusre se network ek dusre se juda hua hai this is a food web we call so generally food web are found everywhere in the nature okay understood what i mean to say that children ye hai energy pyramids hai okay uh, from step number 1 to step number ye producer hai all producer in the ecosystem ye plants hai na ye sabse bada hai jo sabko ek mil raha hai okay all producer uh, no ek har ek cut level mein sabko mil raha all the three level they are getting the all this thing all producer in the ecosystem that is the plant is the main producer this is the first level that is the herbivorous second level the carnivorous and third level is omnivorous herbivorous eat the grass plants and all carnivorous second tropic level and third tropic level they used to eat grass they feed the uh, other animals omnivorous all the mix consumer okay this diagram pyramid is to be get done in the notebook you have to draw the diagram ye diagram aapko draw karna hai ओके इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट जो भी हाईलाइटेड है वो सब कुछ आपको नोटबुक में करना बहुत ज़रूरी है ट्रॉपिक लेवल ईच लेवल इन ए फूड चेन इज कॉल्ड ईच लेवल है ना हर एक लेवल को हम क्या बोलते हैं ईच लेवल ऑफ ए फूड चेन इज कॉल्ड ए ट्रॉपिक लेवल ए ट्रॉपिक लेवल इज अ स्टेप एट विच ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन द फूड ऑन ए चेन द अमाउंट ऑफ मैटर एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज है ना ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है ना द अमाउंट ऑफ मैटर and energy gradually decreases from producer at the lowest level that is the third level then introduction to scientist charles british okay this to be get done a main highlighted it can be may come in the fill in the blanks and all 
पिरामिड एनर्जी जैसे सेवन पॉइंट फोर में भी हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक इको सिस्टम राइट फ्रॉम द इट विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू दिस ओके द प्रोड्यूसर देन कार्ब्यूरस कार्ब्यूरस ऑल दिस ना स्टेप बाई स्टेप ट्रॉपिक लेवल ट्रॉपिक गोज ऑन इन डिक्रीज सो फिगर सेवन पॉइंट फोर शो द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक प्लेस एज ईच ट्रॉपिक लेवल दे आर द डिफरेंट लेवल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ फूड चेन ओके इनिशियल क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन एनर्जी लेवल एनर्जी एक्सचेंज सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम ऑल्सो डिक्रीजेस द दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एको सिस्टम कॉल पिरामिड ऑफ एनर्जी आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर द एनर्जी बिकम्स एवेलेबल टू द डी कम्पोज है ना जैसे फंगा एंड माइक्रोनिजम दे विल डी कम्पोज इन टू द सॉइल येस डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दे ऑल डी कम्पोज है इन द प्रोसेस ऑफ लेटर ऑन इफ ऑप्टेन द फूड फ्रॉम द रिमेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना जो भी डी कम्पोज हो जाता है डेड प्लांट्स एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम जो फॉर्म होता है वो डी कम्पोज हो जाता है तो नेचुरल वो कन्वर्ट हो जाता है इट विल कन्वर्ट इंटू सिंपल कार्बन कम्पोन्स एंड दिस सब्सटेंस इज ईजीली मिक्स विद द एयर वाटर एंड सॉइल and again they observe by the plants and an unincorporated of the food chain if you're going to read this uh, this paragraph in the end trial you're going to come to know okay this is the main highlighted one you're going to write in your notebook pyramid of energy you're going to do this ka pyramid ka pyramid energy ka definitions the very very important okay then turn the page number hum log dekhenge बायोकेमिकल साइकिल के बारे में हमको दिया गया है ओके दिस अ बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस ओके दो दिस एनर्जी फ्लो इज एन इकोस इन वन वे द फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन इज अ साइक्लिकल ओके कंटिन्यूसली इट विल गोज ऑन ओके न्यूट्रिएंट्स इज अ नेसेसरी फॉर द ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर एंड and biotic abiotic phase with the ecosystem continuously the cycle goes on through the medium of biosphere formed by the lithosphere rocks and all rocks atmosphere and hydrosphere the recycling of biological and geological and chemical process goes on in a process the gaseous cycle and and uh, this one sedimentary cycle these are two types of bio biochemical cycle one is gaseous one is sedimentary these are distinguished between actually okay and this is very important question can be come for the distinguish between might be in the fill in the blanks do you know you are going to write in your notebook okay then carbon cycle okay this diagram along with the diagram you are going to write the expression this question is there in your notebook actually carbon cycle short note will come along with the diagram you are going to do it Ka chemical equations aapko karna hai chemical equation and word equation ये दोनों आपको करना है शॉर्ट नोट दिया गया है आपको अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से दैट देन आफ्टरवर्स डू यू नो यू गोइंग टू राइट ओके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन साइकिल के हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कार्बन साइकिल का शॉर्ट नोट द सर्कुलेशन रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर द डेथ बैक टू द एटमोसफियर इज कॉल कार्बन साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक ओके okay. कार्बन साइकिल ईयर टू ईयर द फर्स्ट द सर्कुलेशन रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन से लेके स्टिल अप टू कार्बन साइकिल देन ईयर टू ईयर फुल फुल पैराग्राफ ओके शॉर्ट नोट अलॉन्ग विद डायग्राम एंड द केमिकल इक्वेशन टू बी गेट मेंशन वेल राइटिंग इन द शॉर्ट नोट्स ओके इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू देन आफ्टर वर्ल आफ्टर वर्स वी सी अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल भी ऐसा ही है यू गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ये देन यू गोइंग टू राइट द ऑक्सीजन साइकिल का ये फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में ऑक्सीजन से लेके आप टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेट्रा तक आपको लिखना बहुत ज़रूरी है ओके ऑक्सीजन फॉर्म द ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द एटमोसफियर इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्पियर दैट इज वाटर लिथोस्पियर एंड सर्कुलेशन एंड द रिसाइकल ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्पेस कॉल ऑक्सीजन साइकिल दिस साइकिल टू इंक्लूड द बोथ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑक्सीजन कंट्री प्रोड्यूस एज वेल एज यूज ऑफ इन द एटमोसफियर ये पूरा पैराग्राफ और यहाँ से सेकंड पैराग्राफ ईयर्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना बहुत ज़रूरी है डू यू नो लिखना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज मीन बाय एनोरोप्स एरोप्स एंड एनोरोप्स का डेफिनेशन 
आपको लिखना बहुत जरूरी है ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट सेंथेस ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स नेम द फॉलोइंग में आ सकता है एरोप्स uh, का और एनोरोप्स का मतलब क्या है वो वो भी यहाँ पे दिया गया है मोस्ट माइक्रो ऑर्गम यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्परेशन सर्च माइक्रोब्स इज कॉल्ड एरोप्स और एनोरोप्स का मतलब माइक्रोब्स विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन कुछ माइक्रोब्स के कुछ माइक्रोजम ऐसे एस, होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है उनको बोलते हैं एनोरोप्स और जो माइक्रोजम को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बाई थ्रू द रेस्परेशन उसको एरोप्स बोलते हैं और जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उसका एनोरोप्स और अंडरस्टू वर्ड आई मीन टू से दैन ओके सेम वे नाइट्रोजन साइकिल भी उसका शॉर्ट नोट यहाँ से यहाँ तक दिया गया है ओके योर नाइट्रोजन फॉर्म सेवेंटी एट परसेंट ऑफ मैक्सिम पोर्शन ऑफ द एटमोसफियर से लेके स्टिल नाइट्रोजन साइकिल और इसका इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये वाला पॉइंट आपको ऐड करना है शॉर्ट नोट में ऑल द फोर पॉइंट शुड बी गेट एडेड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एज वेल एज यू गोइंग टू ड्रॉ द डाइग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल ऑल्सो ओके अंडरस्टड so you are going to read this chapter until unless you are not you are not going to read this chapter this chapter is very easy ekdam short chapters hai aasani se aap samajh sakte hain and this already we have learned previous right right from 5th standard to 8th standard tak humne we have already read this chapter we know this all the basic knowledge only have to thorough you are going to read the main important point by through the diagrammatic correct diagrammatic aapko karna hai aur usko explain karna hai डायग्राम को ड्रॉ करना है वेरी वेरी नेसेसरी एंड यू आर गोइंग टू राइट द शॉर्ट नोट ओके एंड राइट दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर किसी ने अगर नोट्स ऑलरेडी बनाया गया है इस वेल एंड बेटर अगर नोट्स नहीं बनाए तो आपको नोट्स आज बनाना है और टुडे यू आर गोइंग टू सेंड दिस नोट्स राइट दिस नोट्स एंड सेंड इट इन द व्हाट्सअप क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव ओपन एंडेड है नो नीड ऑफ डूइंग क्वेश्चन नंबर फाइव ओपन एंडेड है नहीं करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एंड एट एवरीथिंग यू हैव टू डू इट ओके क्वेश्चन नंबर फाइव ओपन एंडेड नो नो नीड ऑफ डूइंग रेस्ट ऑल द क्वेश्चन इट इज कंपलसरी रीड द टेस्ट बुक टेस्ट बुक को रीड करना जरूरी है एनी थिंग कैन कम फ्रॉम दट इन साइड द टेस्ट बुक ऑल्सो ओके द बोर्ड एग्जामिनर कैन बी आंक्स एनी थिंग फ्रॉम द बेस्ड ऑन द टेस्ट बुक ओनली ओके सो रीड द टेस्ट बुक केयरफुली थैंक यू सो मच